En la reunión de ayer se planteó la posibilidad de que el proyecto de presupuesto 2024 pueda contar con la... Si bien lo tiene que elaborar la gestión, esta gestión, la gestión saliente, eh, por cuestiones institucionales, eh, pero que pueda contar las autoridades, el, el gobernador electo pueda contar con la posibilidad de tener algún grado de participación en la elaboración de ese proyecto de presupuesto, eh, de modo tal de poder hacerlo eh, y, y que la presentación sea eh, a posterior de lo que es el 30 de septiembre, eso es un poco lo que se terminó de confirmar, en, en ese sentido se va a avanzar para ver ese proceso de elaboración de presupuesto, de poder ir viendo qué es lo que hasta ahora está estimado y al mismo tiempo poder ir incorporando algunas necesidades que el gobierno entrante va a necesitar, valga la redundancia, para poder comenzar a tomar decisiones y a implementar acciones a partir del primer día de gestión. La ley de presupuesto digamos, se enviaría después del 30 de septiembre en una fecha a definir, pero entiendo que sería digamos, hecho en el periodo antes del 10 de diciembre el envío. La idea es ir... Haciéndonos una idea a partir de la información que se recibe, vamos a ser respetuosos inclusive de la mesa de este espacio de transición, lo que no quita que a medida que podamos ir interiorizándonos, ir abordando en detalle, pero puntualmente el ABC de esa información tiene que ver con la evolución de los gastos, los recursos, el nivel de disponibilidades y también un poco la evolución de la deuda pública, pero sobre todo una cuestión que atraviesa esto que tiene que ver más allá de la transición, bueno, es el contexto macroeconómico nacional y el, el modelo que se pueda resultar electo eh, a partir de, o de lo que surja después de, de octubre.